。私は、一体どうすれば。お疲れ様です。お先に失礼します。お疲れ様です。あ、そういえばゆかり先生ってバスで通勤しているんでしたっけあ、はい、そうですけど、それかどうかしましたかい,いえ、バスで通学してるうちのクラスの生徒が、最近バス停で変な声を聞いたって言うんですよ。変な声、ですかはい、何でも持ち物を置いていくように言われたらしいです。持ち物をまあ声だけですし、無視してたら特に何もなかったとも言っていたんですが、冗談を言うような生徒でもなかったので、ゆかり先生も念のため気をつけてくださいね。わ、わかりました。ご忠告ありがとうございます。ああ、今日は雨か。せっかくお気に入りのいつもの靴で来たのに、ついてないな。人間。な、なんだ何もいない。気、気のせいか。そこの人間。誰だその持ち物を置いてここを立ち去るのださすれば貴様には何かしらの幸福が訪れるだろうもし置いていかなかったらももし置いていかなかったらあれの角にあのあ小指をぶつけた後あのなんやかんやってお前は死ぬ。やったのだうまくいったのださすが演技派なのだたやすい。今回は何が入ってるかな飴が入ってたのだやったのだ飴は甘いから大好きなのだ今日もなんとか食べ物が手に入ってよかったね。他のものはどうするのだ食べられないものはいらないからその辺にポイするのだわかったのだうん。また人が来たみたいだよ。よし。みんな隠れるのだわかったのだよ。了解なのだに。女の子なのだ。ゆっくを背負ってるね。きっと食べ物も入ってるのだ。よし、今度は僕がやるのだ。そこの女の子。そこの女の子よ。誰お前が背負っているそのリュックには、食べ物は入っているのだ。うん、入ってるよ。何が入っているのだ。チョコレートだよ。チョコレート。しかも食べ物。チョコレートなんてしばらく食べてないのだ。み、みんな静かに。よ、よし。じゃあそのリュックをここに置いてどこかに行くのだ立ち去るのだ立ち去るのだあなたたちはチョコレートが欲しいのそうなのだよくわかってるのだ早くそのリュックを置いて今すぐにどこかに行くのだ立ち去るのだ立ち去るのだならリュックを置いていく必要はないよねのだだってあなたたちはリュックの中にあるチョコレートが欲しいだけでリュックは必要ないんでしょそうそうなのだ私がリュックを置いてそのリュックからチョコレートを取った後私のリュックはどうするの食べられないものはいらないから捨てるのだそうなんだところであなたたちの名前は何て言うのそれは秘密なのださっさとそのリュックを置いてどこかに立ち去るのだ立ち去るのだズンダモンなのだバカズンダモンって言うんだあのねズンダモンさんあなたたちにとって必要がないものでも他の人にはあなたたちにとってのチョコレートと同じくらい価値のあるものかもしれないののだ私のリュックは妹からプレゼントしてもらった、とっても大切なものなの。そ、そうだったのだ。チョコレートはあげる。だけど、この大切なリュックだけは、どうか取らないでほしいな。確かに、僕たちは今までひどいことをしていたのかもしれないのだ。さっきの人にも悪いことをしたね。わかったのだ。リュックは置いていかなくていいのだ。じゃあ、チョコレートはあげるから、こっちに来てくれると。どうするのだきっとこの子はいい人間だよちょっと暗いなら姿を見せても大丈夫なのだ分かったのだちょっと待つのだ僕たちに大事なことを教えてくれてありがとうなのださあチョコレートを僕たちに渡すのだはいどうぞありがとうなのだ今日は大収穫だねお家に帰ってみんなで食べるのだそれが良いだろうお家チョコレートと交換交換なんて聞いてないのだじゃああなたたちのお家に連れてってなんでなのだ見てみたいから
。ダメなのだ。僕たちの住みかは絶対の秘密なのだ。人間なんて絶対に入れないのだ。チョコレートあげたのに。それとこれとは話が違うのだ。さあ、早く唇を返すのだ。チョコレートあげたのに。ちょっとだけならいいのだ。それで、あなたたちはなんでこんなことしてるの僕たちは、大昔からこの森に住んでいるのだ。大昔から君のひいひいおじいちゃんが生まれるよりも、ずっとずっと昔からだよ。へえ。ある時、この森に人間がやってきて、僕らの森を壊して畑や田んぼを作り始めたのだ。だから僕たちは人間が怖がるものに化けて、森を壊すのをやめさせたのだ。昔はそこそこ力があったからね。そしたら人間は僕たちのことを神様だって言って森を壊すのをやめてお供え物を持ってきてくれるようになったのだ木の実よりも美味しくてびっくりしたのだしばらくそんな生活をしていたんだけどそのうちに人間たちはばったり来なくなったんだいつの間にか森も小さくなっててお供え物で生活していた僕たちは気がついたらすっかり力が衰えてしまっていて自分たちで食べ物を取るのが難しくなったのだだから今はこうして人間を脅して食物を得ているというわけさそんなことがあったんだ今も姿を変えることとかはできるの容姿を変えるだけであればたやすい見た目に応じた力は出ないんだけどねそうなんだ質問には答えたし僕たちの住みかにも案内したのだだからお願いなのだ。チビを返してほしいのだ。じゃあチョコレート返して。もう食べちゃったのだ。最近は人間を脅かそうとしても耳に何かをつけていたり、そもそも僕たちの声が聞こえない人間も増えてきて、食べ物が前より全然取れなくなってきてるんだ。このままじゃ僕たちは本当に滅んでしまうのだ。諸行無常。人間さん、何かいい方法はないのだ。あるよ。そうなのだ。ぜひ教えてほしいのだ。うん。そしたらまずはね。何ですかこの生き物は。声だけじゃないんですか聞いてた話と違うんですけど。あの、ひ、な、なんでしょうか最近、雨ばかりですね。あ、そうですね。大雨の日が続くと、気分が上がらないですよね。そ、そうですね。世間話。それに雨の日は髪の毛がくるくるしちゃって、セットが大変なんですよね。髪の毛あ、でも私も同じです。朝せっかくちゃんとセットしても。お昼頃にはもう跳ねちゃって、正直ちょっと嫌な気持ちになっちゃいます。ああ、そうですよね。朝時間をかけてるだけに、余計嫌な気持ちになりますよね。そうなんですよ。あ、あの、よかったら私の傘、使えますかえ嫌でも、そしたらあなたが濡れてしまいませんか大丈夫です。私、雨の日はいつも折りたたみ傘をもう一本持っているので。そうですか。それなら、お言葉に甘えて。はい。傘を2本も持ってるなんて、しっかり者なんですね。いえいえ、心配性なだけですよ。心配性ですか。でもおかげで僕が助かったので、いい心配性ですね。ふふ、何ですかそれ。それで、最近は忙しくて、お休みの日にも家で仕事をしてて。ああ、それは嫌になっちゃいますね。あ、バスが来たので、私行きますね。あ、あの、傘は。あ、それはあなたに差し上げます。その傘は少し思い入れのあるものなんですけどあなたなら大切にしてくれそうですしそれにあなたが風邪をひいちゃうかもしれませんしでもいいんです私心配性なのでお話聞いていただいてありがとうございましたそれでは,はそれは今まで恐怖と力によってものを得ていた彼らにとって生まれて初めての行為からの贈り物だった今まで感じたことのない温かな気持ちに包まれた彼らは心から思った。もう人から物を奪うなんてひどいことはやめよう。あ、雨、やんだのだ。これは一人の少女によって心を入れ替えた不思議な生き物たちの雨がよく降る季節にあった不思議なお話。そして、あの、化け物、待って。そして、一人の少女のアドバイスによって変えた、化け物ジミと体育と、周りくどい会話によって、食べ物を得ることが以前より困難になり、太古の昔からこの森に住んでいた不思議な生き物がひっそりと姿を消したのは、また、別のお話。